అందరికి నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మీస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు సినిమా విషయం తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సంతోషం అప్డేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఏ సినిమా విషయాలు అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం చిరంజీవి గారు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న వనితలందరికీ మెగా స్టార్ చిరంజీవి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రపంచంలో తమ న్యాయబద్దమైన స్థానం కోసం పోరాడుతున్న స్ఫూర్తిదాయకమైన మహిళలందరికీ సెల్యూట్ చేస్తున్నారు భవిష్యత్తు తరాలు ముందుకెళ్లడానికి మీరు ఊపిరి అందిస్తున్నారు అని ట్వీట్ చేశారు తన జీవితంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మహిళలు వీరి అంటూ తల్లి అంచనమ్మ భార్య సురేఖలతో దిగిన ఫోటోను షేర్ చేశారు ఒక కుటుంబంలో మహిళలకు ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి చిన్నతనంలో నా కోసం అమ్మ ఎంతో కష్టపడ్డారు ఆమె కారణంగానే నేను మహిళా పక్షపాతిగా మారాను అని గతంలో చిరంజీవి వ్యాఖ్యానించారు నేను సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా నిలవడానికి సురేఖనే ప్రధాన కారణం ఇంట్లో నా బాధ్యతలన్నీ తనే తీసుకుంది దీంతో సినిమాలపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించాను ప్రతి మగాడి విజయం వెనకాల ఒక మహిళ ఖచ్చితంగా ఉంటుందనడానికి సురేఖ మరో నిదర్శనమని ఆయన అన్నారు తనకి ఇష్టమైన హాలీవుడ్ ఫిలిం స్టార్స్ తో మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ భేటీ కావాలనుకుంటున్నారు ఆస్కార్స్ రెడ్ కార్పెట్ కు ఎలా వెళ్తానో తెలియదు గానీ ఆ మెగా ఈవెంట్ కు హాజరు కావాలన్న ఉత్సాహం తనలో ఉన్నట్లు రామ్ చరణ్ తెలిపారు ఈ వేడుకల్లో ఎవరిని కలవాలనుకుంటున్నట్లు అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు రామ్ సమాధానమిచ్చారు హాలీవుడ్ స్టార్స్ సినిమాలను చూస్తూ ఎదిగానని అయితే నటి కేట్ బ్లాంకెట్ నటుడు టామ్ క్రూస్ లను ఈ వేడుక వేళ ప్రత్యేకంగా కలవాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు గత ఏడాది రిలీజ్ అయిన టాప్ గన్ మూవీలో టామ్ క్రూజ్ నటించిన విషయం తెలిసిందే ఈ ఫిల్మ్ ను చూసానని క్రూజ్ నటన అద్భుతం అన్నారు ఇట్ ఇస్ సో ఓవర్వెల్మింగ్ దట్ ద మెకా ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఇస్ ఎలే ద హాలీవుడ్ అండ్ దే వర్ సో వార్మ్ ఐ థింక్ అ గుడ్ సినిమా డస్ నాట్ హావ్ ఎ లాంగ్వేజ్ and uh, rrr is an example for that <laughs> and i'm so proud and i'm so happy that my director uh, you know made me part of such a moment and such a film <laughs> and i'll always uh, keep it in my heart and i want to be part of such films రావణాసుర టీజర్ కు పది మిలియన్ వ్యూస్ పైగా వచ్చాయి మాస్ హీరో రవితేజ లాయర్ గా నటిస్తున్న చిత్రం రావణాసుర సుధీర్ వర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అను ఇమాన్యుయల్ మేఘా ఆకాశ్వర్య అబ్దుల్లా దక్షాణ ఘర్కర్ పూజిత పొన్నాడా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు హీరో సుశాంత్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాడు ఈ సినిమా టీజర్ ఇటీవల రిలీజ్ చేశారు ఈ టీజర్ యూట్యూబ్ లో పది మిలియన్ విస్కి పైగా సాధించింది ఇంటర్వ్యూ లో మాట్లాడిన ప్రియదర్స్ ఎమోషనల్ కామెంట్స్ చేశారు ప్రియదర్శి కావ్య కళ్యాణ్ జంటగా నటించిన సినిమా బలగం జబర్దస్త్ కమేడియన్ వేణు ఎల్దండి ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా మారాడు తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ నెల మూడున విడుదలై సక్సెస్ఫుల్ గా థియేటర్లో రన్ అవుతుంది విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ తో మంచి వసూళ్లు రాబడుతుంది అయితే ఈసారి హీరో గొప్పగా మెప్పించారు తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ప్రియదర్శి ఎమోషనల్ కామెంట్స్ చేశారు ఓ రోజు దిల్ రాజు నుంచి కాల్ వచ్చింది దీంతో నేను షాక్ గురయ్యా ఆ తర్వాత వేణు ఎల్దండి వచ్చి కథ చెప్పగా నేను ఏడవటం మొదలుపెట్టా దిల్ రాజ్ కి ఫోన్ చేసి సినిమా చేస్తానని చెప్పేశా కానీ బలగం విడుదలైన రోజు కలెక్షన్లు అంతగా లేవు మేము వెళ్లిన థియేటర్ కేవలం సగం మాత్రమే నిండిపోయింది నేను వేణు ఎల్దండి చాలా బాధపడ్డా మంచి సినిమా చేశాం కానీ దిల్ రాజు ఓ విషయం చెప్పారు జనాలు థియేటర్లకు రావడానికి రెండు రోజుల సమయం పడుతుంది ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్స్ రాబడుతుంది అంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ప్రియదర్శి ఎన్టీఆర్ ధనుష్ కథానాయకులుగా తమిళ దర్శకుడు వెట్రిమారన్ ఓ పాన్ ఇండియా మూవీని చేస్తున్నారని గత కొద్ది రోజులుగా వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్న సంగతి తెలిసిందే గత రెండు రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్త విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతుంది అధికారికంగా ప్రకటించడమే తరువాయి అంటూ పలు వెబ్సైట్లు సైతం రాసుకొచ్చాయి ఈ క్రమంలో తాజా వార్తలపై ఎన్టీఆర్ టీమ్ స్పందించింది అవన్నీ ఆధారాలు లేని వార్తలని అవాస్తవాలని స్పష్టం చేస్తాయి ఈ మేరకు ప్రకటన కూడా విడుదల చేశారు విశ్వక్సేన్ ధమ్కీ సినిమా ఈవెంట్ కు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గెస్ట్ గా రాబోతున్నాడు ఫలక్ మహమ్మద్ దాస్ తర్వాత యంగ్ హీరో విశ్వక్సేన్ మెగా ఫోన్ పడుతూ స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపొందిస్తున్న తాజా సినిమా దాస్ కి ధమ్కీ రొమాంటిక్ కామెడీ కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఉగాది కానుకగా మార్చి ఇరవై రెండున రిలీజ్ కానుంది కాగా ఈ సినిమాని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను భారీ ఎత్తున మార్చి పదిహేడున హైదరాబాద్ లో నిర్వహించేందుకు చిత్ర యూనిట్ సన్నాహాలు చేస్తుంది ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ లో ట్విన్స్ తో నయన్ సెవెన్ కనిపించారు అందాల నటి నయనతార భర్త దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ తమ కబల పిల్లలతో కలిసి ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ లో బుధవారం తలుక్కుమన్నారు వారు తమ చిన్నారులతో బయట కనిపించడం చాలా అరుదు నల్లటి టీషర్ట్ బ్లాక్ కలర్ జీన్స్ లో నయనతార కనిపించగా విఘ్నేష్ గ్రీన్ షర్ట్ బ్లాక్ జీన్స్ లో కనిపించ
తెలుగు సినిమా సత్తాను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి భారత్లోని అన్ని సినీ ఇండస్ట్రీల మధ్య సరిహద్దులను జరిపేసిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుంది జక్కన్న తెరకెక్కించిన బాహుబలి అనేక రికార్డులను సృష్టించింది ఈ చిత్రంలో నటించిన వారందరికీ మంచి గుర్తింపు లభించింది కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల కొంతమంది మాత్రం ఈ ప్రాజెక్టులో పాలు పంచుకోలేకపోయారు అటువంటి వారిలో హీరోయిన్ రాశి కన్నా కూడా ఉన్నారు తాను బాహుబలిలో నటించలేకపోవడానికి గల కారణాన్ని ఆమె తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు బాహుబలి టీం నుంచి నాకు కాల్ వచ్చింది తమన్నా పోషించిన అవంతిక పాత్ర కోసం నేను ఆడిషన్ ఇచ్చాను నాలో అవంతిక పాత్రను రాజమౌళి చూడలేకపోయారు అందువల్ల తన స్నేహితుడు నిర్మిస్తున్న సినిమాకు నన్ను రిఫర్ చేశారు అక్కడికి వెళ్లి స్టోరీ వినమన్నారు నాకు బాగా నచ్చుతుందని చెప్పారు అలా నేను ఆ నిర్మాత దగ్గరకు వెళ్లి కథ విన్నాను నేను స్టోరీని వింటున్న సమయంలో రాజమౌళి కూడా అక్కడే ఉండటంతో నర్వస్ గా ఫీల్ అయ్యారు సౌత్ సినిమాలంటే అంతకుముందు నాకు సాంగ్స్ డాన్స్ అనే భావన ఉండేది ఊహలు గుసగుసలాడే చేసిన తర్వాత నాకు నా అభిప్రాయం పూర్తిగా మారిపోయింది ఆ సినిమాలో నా నటనకు మంచి పేరు వచ్చింది తెలుగు ప్రేక్షకులు నన్ను బాగా ఆదరించారు అనంతరం తమిళ్ మలయాళం హిందీలో వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయని రాశి కన్నా చెప్పుకొచ్చింది నా భార్యకి అలాగే ప్రపంచంలోని ప్రతి మహిళకు ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలని ట్వీట్ చేశారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు మీ శక్తి సామర్థ్యాలు మొక్కుబోని దీక్ష నిబద్ధత ఎప్పటికీ కొనసాగుతాయి మీ విజయాలను ఈ ప్రపంచం జరుపుకుంటుందని ట్వీట్ చేశారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నా భార్యకి అలాగే ప్రపంచంలోని ప్రతి మహిళకు ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు అని ట్వీట్ చేశారు మహేష్ బాబు సోషల్ మీడియా పోస్ట్ వైరల్ అవుతుంది మహేష్ బాబు విపరీతమైన మహిళ అభిమాన గుణాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఇప్పటికే ఆయన అమ్మాయిల కలల రాకుమారుడు మహేష్ బాబు జీవితంలో నమ్రత శిరోద్కర్ కీలక పాత్ర వహిస్తున్నారు టాలీవుడ్ యాంకర్ లాస్యా మరోసారి తల్లి కాపోతున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే తాజాగా ఆమె పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు ఈ విషయాన్ని ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా షేర్ చేశారు పోలీస్ సందర్భంగా బిడ్డ పుట్టడంతో లాస్యా కుటుంబం సంతోషంలో మురిగిపోయింది చేతులకు రంగులు అందుకుని సెలబ్రేట్ చేసుకున్న వీడియోను షేర్ చేసింది సోషల్ మీడియాలో ఇది చూసిన అభిమానులు లాస్యకు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు దసరా నుంచి టాలీవుడ్ హీరో నాని త్వరలోనే దసరాతో వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు పక్క మాస్ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి శ్రీకాంత్ తోదుల దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు దసరా నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే మూడో సాంగ్ చమ్కీలా అంటూ సాగే సాంగ్ విడుదల చేశారు ఈ ప్రోమో వైరల్ అవుతుంది ఇక చమ్కీలా అంగిలేసి ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్ లాంచ్ చేశారు మేకర్స్ ఈ పాట దసరా పండుగ సీజన్ లో షురూ అవుతుందని ట్వీట్ చేశాడు నాని కాసర్ల శ్యామ్ ఈ పాటను రాశారు సంతోష్ నారాయణ్ కంపోజిషన్ లో రామ్ మిర్యాల డీ పాడారు పాపులర్ కొరియోగ్రఫర్ రక్షిత్ శెట్టి నృత్య రీతులు సమకూర్చారు ముంబైలో హోలీ సెలబ్రేషన్ లో పాల్గొన్నారు హీరో నాని ముంబై వీధులు ఊరమాస్ డప్పు చప్పుళ్లు డీజే సౌండ్స్ తో మారిమోగిపోగా మూవీ లవర్స్ ఫాలోవర్లు అభిమానుల సమక్షంలో హోలీ సెలబ్రేషన్స్ లో పాల్గొన్నారు హీరో నాని హోలీ సందర్భంగా నానికి రంకులు పూసిన అభిమానులు ఫోటోలు సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు ఓవైపు దసరా మూవీ ప్రమోషన్స్ మరోవైపు హోలీ వేడుకలతో అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్ నింపారు నాని ఈ ఫోటోలు వీడియోలు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి ఇటీవలే దసరా నుంచి చమికిలా అంగిలేసి అనే ఒక సాంగ్ ను విడుదలవ్వగా నెట్టింటా హల్చల్ చేస్తుంది తెలంగాణలోని సింకరేణి బొగ్గు కని బ్యాక్ డ్రాప్ విలేజ్ నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో వస్తుంది దసరా ఈ చిత్రంలో కీర్తి సురేష్ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తూ ఉండగా దసరాలో సాయి కుమార్ సముద్రకని జరీనా వహబ్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు దసరా ఫిల్మ్ ఆ రాయ్ సబ్ బహుత ఎంజాయ్ 
परफेक्ट मिक्स ऑफ मास एंड कंटेंट थैंक यू सो मच इससे बेहतर हो नहीं सकता क्योंकि दिस इज द एनर्जी आई वॉन्ट टू से आई डोट डेंट वॉन्ट टू मेट एनी वन इन आउटसाइड सी होली एनर्जी एनर्जी यही चाहिए था इसलिए आए यहाँ पर दिल खुश हो गया सर माय फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म ऑफ योर मक्की आई लव दैट फिल्म जब देख रहा हूँ तो वो टीजर में डायलॉग रिपीट करने का मन हो रहा है రామబాను చిత్రం నుండి హీరోయిన్ డింపుల్ హైతి ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ హీరో గోపీచంద్ 30వ సినిమా కథ తెరకెక్కుతుంది రామబాను ఈ మూవీకి శ్రీవాసు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో హైదరాబాదీ ముద్దుగుమ్మ డింపుల్ హైతి ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ లో నటిస్తుంది రామబాణంలో భైరవి పాత్ర పోషిస్తుంది డింపుల్ హైతి తాజాగా మేకర్స్ భైరవి ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు డింపుల్ హైతి క్యూట్ లుక్ లో ట్రావెల్ బ్యాగ్ పట్టుకుని వస్తున్న స్టిల్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతుంది పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ వివేక్ కూచిబోట్ల నిర్మిస్తున్నారు తన తల్లి పేరు మీద యామినీ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ ని నెలకొల్పుతున్నానని నటి అంశానందని తెలిపారు నటిగా వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్న సమయంలోనే రొమ్ము క్యాన్సర్ బారిన పడింది హంసానందిని ఏడాది కాలంలో ఆ మహమ్మారితో ఒంటరి పోరాటం చేసి దాన్ని జయించారు అయితే మహమ్మారిని జయించే క్రమంలో హంసానందిని ఎంతో నరకయాతన అనుభవించారట కఠినమైన చికిత్సలు ఎన్నో సవాళ్లతో కూడిన ఈ క్యాన్సర్ మహమ్మారిని తన జీవిత గమ్యానికి నిర్దేశించకూడదని భావించిన హంసానందిని తనకు తానుగా కొన్ని వాగ్దానాలు చేసుకుంది వ్యాధి తన జీవితాన్ని నిర్దేశించకుండా చిరునవ్వుతో పోరాడింది తిరిగి వెండి తెరపై తనను తాను చూసుకోవాలని ఇతరులకు క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన కల్పించడం వాటిలో స్ఫూర్తి నింపేలా తన కథను చెప్పాలని వాగ్దానం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది ఆమె క్యాన్సర్ నుంచి కోలుకొని ఏడాదిన్నర అయింది అవకాశం అడిగితే ముఖం చాటేస్తున్నారు అన్నారు రఘుకుంచి రఘుకుంచి ఒక వైపున సంగీత దర్శకుడిగా చేస్తూనే మరోవైపున ఆడపా దడపా నటిస్తున్నారు తాజా ఇంటర్వ్యూలో రఘు మాట్లాడుతూ ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎవరూ శత్రువులు లేరు నా వరకు ఎలాంటి వివాదాలు రాలేదు అందుకు కారణం నాకు నచ్చని వారికి నేను దూరంగా ఉంటూ రావడమే అన్నారు నాతో పాటు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వారు చాలా మంది మంచి పొజిషన్కి వెళ్లారు నువ్వు అడిగితేనే కదా నీకు అవకాశాలు వచ్చేది అని వాళ్ళు అంటారు అడగడానికి ఎలాంటి నామోషీ లేదు ఒకసారి అడుగుతాను రెండోసారి గుర్తు చేస్తాను మూడోసారి అడిగితే దొబ్బేస్తున్నాడని అనుకుంటారు ఆ ఫీలింగ్ కూడా మనకి తెలిసిపోతుందంటున్నారు ఇక అవకాశం అడుగుతూ వెళితే అవాయిడ్ చేయడం మొదలు పెడతారు ముఖం చాటేస్తారు మనతో ఇన్నేళ్లుగా తిరిగిన వారు ముఖం చాటేసినప్పుడు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది అని తెలిపారు మహిళలందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు పలువురు బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా తమ అభిమానులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు హీరో సారా అలీ ఖాన్ ఈ రోజును తన తల్లి అమృతా సింగ్ కు డెడికేట్ చేయగా హీరోయిన్ కరీనా కపూర్ ప్రతి ఒక్కరికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందజేశారు నటుడు జాకీ శ్రాఫ్ తన దివంగత తల్లితో కలిసి ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేశారు తన భార్య ఆయేష శ్రాఫ్ కూతురు కృష్ణా శ్రాఫ్లతో కలిసి ఉన్న ఫోటోలను ఆయన షేర్ చేశారు ప్రతిరోజు మహిళా దినోత్సవమే అందరికీ విమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు అని కరీనా కపూర్ ఇన్స్టాలో రాసుకొచ్చారు బాలీవుడ్ భామ భూమి ఫెట్నేకర్ మగువలందరికీ మీరే ది బెస్ట్ అంటూ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఏఆర్ మురుగదాస్ ప్రొడక్షన్ లో ఆగస్టు సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది తాజాగా మురుగదాస్ ఓ పాన్ ఇండియా చిత్రాన్ని నిర్మించారు ఈ చిత్రానికి ఆదిత్య జోషి సహా నిర్మాత మన దేశ స్వాతంత్ర్యం గురించి ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పని షాకింగ్ కథతో ఏఆర్ మురుగదాస్ ప్రొడక్షన్ ఆగస్టు సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తుంది గౌతమ్ కార్తిక్ హీరోగా పర్పుల్ బుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఏఆర్ మురుగదాస్ ప్రొడక్షన్ గాడ్ బ్లస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థలపై ఏఆర్ మురుగదాస్ ఓం ప్రకాష్ భట్ నర్సీరామ్ చౌదరి సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం ఇది ఏప్రిల్ ఏడున ఆగస్టు పదహారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నట్లు నిర్మాతలు వెల్లడించారు హీరోయిన్ మాలవికా నాయర్ నటించిన తాజా చిత్రం ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి ఈ సినిమా మార్చి పదిహేడవ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది దాంతో ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ జోరుగా జరుగుతున్నాయి తాజా ఇంటర్వ్యూలో మాలవిక మాట్లాడుతూ హీరో నాగశౌర్యతో నాకు ఇది రెండవ సినిమా ఇది లవ్ స్టోరీ అనే విషయంలో ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు ఇందులోనూ రొమాన్స్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అవసరాల శ్రీనివాస్ టేకింగ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఆయన ఈ కథను సహజత్వానికి చాలా దగ్గరగా తీసుకుని వెళ్లారు అని చెప్పారు అంటే పాత్రకు అవసరం అయితే నేను ఎక్స్పోజింగ్ చేయడానికైనా రెడీ అని అలాంటి అవసరం ఏమైనా హీరోయిన్ పాత్ర కోసం వస్తేనే మీరు ఆ డైలాగ్ పెట్టారా లేదు ఆ పాత్ర నా రియల్ లైఫ్ లో ఒకసారి వచ్చింది ఏంటంటే ఎలాంటి సందర్భం తెలుసు ఎలాంటి సందర్భం అంటే కోవిడ్ లో అందరూ మాస్క్ లు పెట్టుకుంటున్నారు ఓకే సో నేనేమో షూటింగ్ వెళ్ళాలి ఆ రోజు కోవిడ్ ఉన్నా కూడా షూటింగ్ చేయాలి మాస్క్ పెట్టుకుని షూటింగ్ చేయాలని కాబట్టి ఆ రోజు మాస్క్ తీసేసి పాత్రకు అవసరం అయితే నేను ఎక్స్పోజింగ్ రెడీ చేయడానికి
Nagashorya is uh, has a big heart and andar ki chala help chestu untaru antanu he just wants to connect and he, he just wants to fall in love with everybody um naga chetanya garu chala poised ga chala uh, oka king laga untaru chala elegant ga prajal tho maatladutunnatu ala ala maatladutaru and that's why king anna maata nijame kada madam king anna maata nijame kada madam nijame andi inka nani garu gunchi kada nani garu chala అంటే మిమ్మల్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి నవ్వించాలి అని అనుకుంటారు సో దట్స్ హౌ హీ యూస్ ఓకే మేడం లాస్ట్ క్వశ్చన్ మేడం మీ మొగ సౌందర్యానికి రహస్యం ఏంటి మేడం మన అమ్మాయిలు కూడా చెప్పండి మీలా తయారవుతారు మేడం అంటే ఏం చెప్పాలండి కోకోనట్ ఆయిల్ చెప్పొచ్చు జెనెటిక్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సార్ మీరు సార్ అంటే మన హీరోయిన్ గారిలో మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి సార్ చాలా చాలా మెచ్యూరిటీ ఉన్న అమ్మాయి అంటే థింకింగ్ ప్రాసెస్ లో చాలా ఇవాల్వ్ మీరు పాప అని మూవీ చేశారు కదా ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా బాబు అనే మూవీ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఊహ అనే పేరుతో ఒక సినిమా చేశాను దాన్ని ఊహలు గుసుగుసలాడి అన్నారు ఆల్రెడీ బాబు అనే మూవీతో కూడా ఒక పేరు సినిమా చేశాను సో పాపతో లాస్ట్ ట్రయల్ జీ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ సో మీరు ఈ కథ విన్నాక మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు నేను ఈ కథ విన్నాక ఎలా ఫీల్ అయినా మీరు చెప్పండి ఇది రాసింది నేనేనా అనిపించింది నాకు అనిపించింది నేను మాట్లాడగానే నాకు అది అనిపించింది ఈ కథ రాసింది నేనే కదా మరి నేను వినగానే ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీరు చెప్పండి నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఫీల్ అయ్యానండి టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్రియేటివ్లీ మీరు బోత్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ గా చేశారు మీకు ఏది ఎక్కువ ఇష్టం యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అన్ డైరెక్టర్ రైటర్ ఎక్కువ ఇష్టం కానీ డైరెక్టర్ చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీరు చాలా మంది నేను డైరెక్టర్ అవ్వబోతే నేను రైటర్ అని మీకు బహుశా తెలియకపోవచ్చు కదా సో నాకు డైరెక్షన్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు డైరెక్షన్ చేయడానికి అంటే యాక్టర్ గా బిజీ అవుతాం కారణమా లేకపోతే జోర్జ్ తన రిజల్ట్ కోవిడ్ కారణం కోవిడ్ కారణం ఇది టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఉందా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో రావాల్సిన సినిమా ఇది నైన్టీన్ లో కొంచెం యూకేలో తీయాల్సిన సినిమా కాబట్టి వీసా రిజల్ట్ వీసాలు రాక టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కోవిడ్ వచ్చింది అండ్ దాంతో ట్రావెల్ ఆగిపోయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వెళ్ళి ఫినిష్ చేసి వచ్చాం అనమాట ఊహలు గుసగుసలాడే మూవీ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ మూవీ కూడా అట్లానే ఉండబోతుందా ఊహలు గుసగుసలాడే రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు మీ అందరికీ ఇంత నచ్చుతుందని నాకు తెలీదు అండ్ ఫుల్ హార్ట్ పెట్టి తీసాను సినిమా మీ అందరికీ నచ్చింది ఈ సినిమా కూడా తీయడం వరకు ఫుల్ హార్ట్ పెట్టి తీసాను అండ్ ఈ సినిమా మీకు అంత నచ్చితే ఐ బి రియలీ రియలీ హ్యాపీ సో ఇప్పుడు వరకు మీరు తీసినటువంటి సినిమాల్లో అంటే ఒక పలానా సినిమాకి లేకపోతే పలానా స్టోరీకి లేకపోతే ఒక టెక్నీషియన్కి కానీ ఒక క్రాఫ్ట్కి కానీ నేషనల్ అవార్డు వస్తే బాగుండేదే అని ఇప్పుడు నేను అనిపించిందా మీకు జెన్యున్గా చెప్పండి అవార్డు వస్తే బాగుండేది అని అనిపించలేదు కానీ అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు బాగా అనిపించింది వచ్చాయి అంటే ఒకసారి ఐ రిమెంబర్ ఊహలు గుసగుసలాడేకి మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు అందులో సెవెన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సెవెన్ కేటగిరీస్ ఊహలు గుసగుసలాడేలా సాంగ్ గెలుచుకుంది అనమాట దట్ నైట్ వాజ్ రియలీ స్పెషల్ ఎందుకంటే ఒక అవార్డు రావడం కాదు మొత్తం సెవెన్ అవార్డ్స్ ఉంటే సెవెన్ ఏం సందేహం లేదు పాటకు వచ్చాయి ప్లేబ్యాక్ సింగర్ లిరిక్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బెస్ట్ పాపులర్ సాంగ్ అన్నీ దానికే వచ్చాయి దట్ వాజ్ రియలీ స్పెషల్ అనమాట అండ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసింది జనాలకు రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్ అంటే ఎప్పుడు మంచి ఫీలింగ్ గానే వస్తుంది డైరెక్షన్ మూవీలో నాగశౌర్య ఉంటారు కదా వై నాగశౌర్య అన్ని మూవీస్లో అన్ని మూవీస్ అంటే మీరు ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు తన నేను ఫస్ట్ సినిమా రాసినప్పుడు నాకు ఒక యాక్టర్ కావాలనుకున్నాను అండ్ నేను చాలా ఇష్టంతో రాసిన సినిమా అది అంటే లైక్ అది మంచి యాక్టర్ దొరికితే కానీ అందులో ఉన్న చామ్ కానీ కామెడీ కానీ డెలివర్ అవ్వాలంటే నాకు దాన్ని డెలివర్ చేయగలిగే యాక్టర్ కావాలనుకున్న టైంలో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వెతికి వెతికి వెతికితే శౌర్య ఆడిషన్ ద్వారా నాకు దొరికారు అండ్ నేను నేను స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు యాక్టర్ కోసం రాయను బట్ స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత ఏ యాక్టర్ అయితే దానికి డెలివర్ చేయగలని ఎతికినప్పుడు నాకు శౌర్య కరెక్ట్ అనిపించారు అనమాట తన కుమార్తెతో గడిపేందుకు సినిమాలకి ఆరు నెలల గ్యాప్ ఇవ్వనున్నారట బాలీవుడ్ హీరో రణబీర్ కపూర్ లాస్ట్ ఇయర్ పెళ్లి చేసుకుని అదే ఏడాది ఓ బిడ్డకి తల్లిదండ్రులుగా మారారు బాలీవుడ్ స్టార్ నటులు రణబీర్ కపూర్ ఆలియా భ
తమ గారాల పట్టి కోసం ఆలయ భట్ చాలా నిర్ణయాలు తీసుకుంది అందులో ముఖ్యంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉండటం దాదాపు రెండేళ్లు సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ తన పిల్లలను దగ్గర నుండి చూసుకోవాలి అని ఫిక్స్ అయిందట ఇక ఇదే బాటలో రణబీర్ కపూర్ కూడా నడవబోతున్నాడట బిజీ బిజీ స్కెడ్యూల్స్ తో తన కూతురి బాల్యాన్ని రణబీర్ మిస్ అవుతున్నాడట అందుకే తన కూతురితో టైం స్పెండ్ చేయడం కోసం రణబీర్ కపూర్ సినిమాలకు బ్రేక్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను సుదీర్ఘ విరామం తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను రాహా పుట్టినప్పటి నుంచి సరిగ్గా తనకు టైం కేటాయించట్లేదు సందీప్ తో చేసే యానిమల్ షూట్ లో నా పాత్ర షూట్ త్వరలో అయిపోతుంది ఆ తర్వాత కనీసం ఆరు నెలలు హాలిడే తీసుకుంటాను అని తెలిపారు బాలీవుడ్ నటి సుస్మిత సేన్ ఇటీవలే తీవ్ర గుండెపోటు బారిన పడటం ముంబై నానావతి ఆసుపత్రి వైద్యులు ఆమెకు స్టెంట్ వేసి ప్రాణాలు కాపాడటం తెలిసిందే సర్జరీ తర్వాత వైద్యుల సూచనల మేరకు వ్యాయామాలు కూడా మొదలుపెట్టింది నడుము కింద రింగ్ పెట్టుకుని కాళ్ళు తనను కిందకు ఆనించడం వల్ల ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది స్ట్రెచ్చింగ్ వ్యాయామాలు చేసుకునేందుకు వైద్యులు అనుమతించినట్టు తెలిపింది ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ ఫోటోను షేర్ చేసింది యోగా విల్ అనేది బేసిక్ స్ట్రెచ్చింగ్ వ్యాయామం ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరిగి మనలో ఆత్మవిశ్వాసం ఏర్పడుతుంది అని తెలిపింది తన చివరి రోజుల్లో సిరివెన్నెల రంగమార్తాండ చిత్రం కోసం పువ్వై విరిసే ప్రాణం పండై మురిసే ప్రాయం అనే పాటని రాశారు ఈ పాటను స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇళయరాజా స్వయంగా ఆలపించారు కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ సినిమా నుంచి పువ్వై విరిసే ప్రాణం అనే పాటలోని కొంత భాగాన్ని రిలీజ్ చేశారు ఆ పాటను ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో రిలీజ్ చేశారు ఈ సినిమాలోని ఒక పాత్ర అనుభవంగా కాకుండా ప్రతి మనిషి జీవితంలోకి ఈ పాట తొంగి చూస్తుంది ఇది ఒక పాటగానే కాదు జీవిత సత్యాలను ఏరికట్టిన మూటలా అనిపిస్తుంది కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో రంగమార్తాండ రూపొందింది ఇది ఒక రంగస్థలం నటుడి చుట్టూ తిరిగే కథ ప్రకాశ్ రాజు రమ్యకృష్ణ బ్రహ్మానందం ప్రధానమైన పాత్రలను పోషించారు కాలేబు మధు వెంకటరెడ్డి కలిసి నిర్మించిన ఈ సినిమాకి ఇళయరాజా సంగీతాన్ని సమకూర్చారు తమిళ దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ బాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ జాకీ శ్రాఫ్ నుంచి అరుదైన బహుమతి అందుకున్నారు బాలీవుడ్ నటుడు జాకీ శ్రాఫ్ ఎల్లో వెసా స్కూటర్ ను డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ కు బహుమతిగా అందించారు ఎంతో విలువైన కానుక అందుకున్న విషయాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ద్వారా షేర్ చేశారు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ అయితే నెల్సన్ కు జాకీ శ్రాఫ్ స్కూటీ గిఫ్ట్ గా అందించడం వెనుక స్పెషల్ ఏంట్ అనేది ప్రస్తుతం తెలియాల్సి ఉంది టెన్త్ మిస్టర్ కళ్యాణ్ అనే మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది పోస్టర్స్ అవన్నీ చాలా క్యూరియాసిటీగా ఉన్నాయి అండ్ యాక్టర్స్ అంతా కూడా చాలా ఫెమిలీ యాక్టర్స్ అండ్ మా ఫ్రెండ్ సుబ్బారెడ్డి గారు దీనికి ప్రొడ్యూసర్ అండ్ పండు డెబ్యూ డైరెక్టర్ ఆల్ ద బెస్ట్ హిమ్ అండ్ హోప్ సో మీ జర్నీ ఇలాగే చాలా చక్కగా సాగుతుందని ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ సంతోషం చూరే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్క్లూజ్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్క్లూజ్ లైవ్ షోస్ ఎప్పుడప్పుడు కొత్త కొత్త విశేషాలు మీకు అందించడం జరుగుతుంది మీ మొబైల్ యూట్యూబ్ కి సంతోషం చూరేషన్ టైప్ చేయండి అలాగే సంతోష అప్డేట్స్ టైప్ చేయండి ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన